。到了秋冬季节，你也会进入爱吃又爱睡的懒人模式吗？除了食欲变大、做事提不起劲之外，有些人呢还会心情感到郁子。难道真的有季节限定的忧郁症候群吗？今天就让我们一起来聊聊季节性忧郁吧。嗨 ，Hello， 大家好，我是志奇。最近冬天早上醒来呢，看到外面天气阴阴的，还超级冷，我是不是感觉特别厌世，想要一直待在被窝里面，不想起床？许多人一到冬天呢，常常会觉得很累，很想睡，专注力变低，还会变得很爱吃，大多呢免不了会胖个几公斤哦，好像身体也进入了类似冬眠的状态。这种因为季节而影响心情的状况，似乎并不是现代人的专利。古时候的文人在秋冬时节，常常会好像特别多愁善感，写出不少像是“月落乌啼霜满天，江枫渔火对愁眠，秋冬是肃杀的季节”之类的悲伤文字。那到底是什么原因让我们的情绪会受到季节交替影响？这就是传说中的冬季忧郁吗？只有冬天会这样子吗？如果真的遇到了，又该怎么办呢？不过，在开始今天的讨论之前，先让我们进一段工商服务时间。新的一年又即将开始，原子习惯说，天才不是生来的，而是日常教育出来的。芒狗狗系列绘本透过日常故事引导孩子未来所需要的能力，现在更推出套组绘本，官网独家六八折。从人际关系、生活自理、健康饮食到永远玩不腻的寻宝游戏组，还有我们精心挑选的人气精选组，一次打包十九本全套组，更是只要六折。植入积极推荐还在九折哦，现省三千八百元，全网最划算。农历新年前下单还送限量芒狗狗红包，赶快点击资讯的链接吧。一九八四年，美国国家心理健康研究所把这种因为季节交替而产生的忧郁症候群命名为季节性情绪失调。顾名思义哦，它是一种随着季节转换出现与消失的忧郁症类型。刚好英文缩写呢就是难过的英文 sad， 因此呢，大部分的中文都翻成季节性忧郁。季节性忧郁的主因普遍认为是因为当季节交替时，日照的时间也会跟着改变，影响人类的生理机制，因此引发程度不一的情绪症状。而大多数患者呢，好发于冬季，所以有的时候也会俗称冬季忧郁。不过，还是有少部分的患者呢，会特别在夏季的时候才会出现症状，像是情绪变得更焦躁，食欲明显降低。不过，目前多数人呢，比较容易在冬天出现忧郁症状，所以我们今天还是会主要介绍讨论秋冬引发的季节性忧郁。那在这之前呢，先让我们从影响人类情绪的机制开始说起。在我们的大脑当中呢，主要有四种激素会影响我们的情绪，分别是达成某项成就而感到兴奋的多巴胺，受伤时呢会缓解我们疼痛感的脑内啡，谈恋爱时会带来亲密感的催产素，以及让你有自信、情绪稳定的血清素。其中，血清素呢更被俗称为快乐荷尔蒙，在大脑当中呢调控我们的情绪，还有自律神经的平衡。而让体内产生血清素的机制又跟阳光息息相关，因为晒太阳有助于我们产生血清素。所以，如果是在秋冬季节，太阳更晚出现又更早下山，那人体的血清素分泌就会比较不稳定，因此特别容易诱发季节性忧郁。那么，阳光与血清素之间的关系到底是怎么运作的？光线对于我们的身心影响真的有这么大吗？我们体内有个叫做昼夜节律的生理时钟，会跟着外在的阳光时间运作。接近清晨时，眼睛内的视网膜受到了早晨阳光影响之后，会发出讯号，通知大脑的下视丘开始分泌血清素，让我们清醒并产生活力。而到了傍晚，天色渐渐暗下来时，体内的血清素就会转变成褪黑激素，让我们感到爱困啊，然后准备上床睡觉。而隔一天早晨呢，身体感应到光线之后，褪黑激素就会消退，接着又再一次新的循环。所以在某种程度上面呢，太阳就像是控制着我们身体清醒或想睡的指挥官，而我们的生理时钟比地球时钟一天二十四小时还要稍微的长一些些，必须要透过晒太阳来校准。但是当冬天来临时，日照时间会缩短，造成体内生理时钟校准失衡，结果血清素就会延迟分泌，所以冬天早上人呢也会比较没有精神，心情容易变差。此外，另外一种受到阳光影响的维生素 D 也跟血清素有很大的关系。人体内的维生素 D 透过晒太阳生成，除了能够帮助促进血清素分泌，也可以防止忧郁症与睡眠障碍。而冬天来临时，日照变短，天气转阴会影响光照时间，同时影响体内血清素与维生素 D 的分泌。好的，那说到这里哦，我们接下来要来看看，如果不幸面临冬季忧郁或季节性忧郁，我们会出现哪些症状。
。这生理上主要呢有两大症状，第一是食欲变大，由于碳水化合物可以帮助血清素增加，当体内血清素不足时，大脑就会下达指令，要身体多多摄取碳水化合物，所以我们秋冬很容易会变得比较贪吃。另外，因为维他命 D 会让身体产生抑制食欲的受体素，所以当太阳晒得比较少、哦，维他命 D 不足的时候，体内的受体素变少，人也会变得更加爱吃。第二种生理上面的影响是容易有睡眠障碍，血清素在天色转暗之后呢，会转成褪黑激素，所以当血清素分泌异常的时候，褪黑激素的分泌机制也会容易被扰乱，让人容易昏昏欲睡，或是常常睡不饱、睡不好。而至于心理方面的影响哦，当血清素跟维生素 D 不够时，容易造成心情低落、忧郁，也更容易发脾气，让人对于工作或者喜欢的事物失去动力，还有可能失去爱的性质。严重的话呢，甚至还会觉得自己又废又懒，没有存在的价值。那因为生理机制的关系哦，每个人在日照少的冬天，可能多少都会有一点点冬季犹豫，但并不是每个人都会出现严重的症状。以下呢，我们就帮大家整理出了特别容易陷入冬季忧郁的族群。第一种是更年期前的女性，在月经来潮之前呢，体内血清素会降低，会间接的造成经前症候群，让女性情绪低落，食欲变大；而日照缩短呢，让血清素的浓度变得更低，也更容易加强经前症候群。第二种呢是住在中高纬度地区的居民，因为他们的冬天日照时间非常短暂，所以生理的影响可能也会更加的剧烈。根据这本书提到的统计资料，每到秋天末期呢，有大概十 percent 的中欧居民就会产生轻度忧郁症状，有六点七 percent 可能出现重度症状，等于将近六个居民当中就一个人有季节性忧郁。第三种呢是长时间待在室内的工作者，秋冬少晨时呢可以晒太阳的时间已经变短了，工作时一直坐在办公室里面也缺少太阳的照射，减少可以合成维他命 D 的机会。而到了下班时呢，这个太阳也已经提早下山，心情更容易低落。那我们知道，现在很多人的工作都需要长时间待在室内，所以其实呢，很多人都有可能陷入季节性忧郁的阴影。哎，那这样子我们可以怎么样预防或者改善呢？我们整理出了目前专家最常提出的六种解法，分别有：方法一，加强自然日照，把握午休晒十到十五分钟的太阳，让身体合成维生素 D， 保持身体健康，心情愉快。方法二，吃对解忧食物，可以吃一些帮助体内分泌血清素的食物，像是鲑鱼啊、芦笋跟坚果都是很棒的选择。方法三呢，建立睡眠的习惯，尽量让自己维持固定睡眠时间，一天睡满七小时，让身体养成稳定的生理作息。方法四，培养规律运动，运动呢会让大脑分泌脑内啡、多巴胺等等快乐的激素，减缓忧郁症状。方法五，运用芳香疗法，特定的香氛具有稳定心情的效果，像是薰衣草啊，还有柑橘精油也都是不错的选择。方法六，求助专业治疗，觉得以上自救的方法已经没有用，感觉快撑不住了，适时的去寻求专业的精神科医师或心理治疗，帮助自己度过难关。我们会做这个主题呢，是因为最近天气很冷嘛，而且又遇到了圣诞节啊、跨年等等的，让我们想到之前做过的节庆忧郁。事实上呢，造成节庆忧郁的原因之一就是季节性忧郁，所以我们也想要进一步的了解更多季节跟情绪之间的关系。而我们团队成员检视自己日常的生活习惯，也常常发现说，哎，只要自己一忙起来，我就会在办公室里面坐一整天，然后一整天都在吃。虽然吃的时候很开心哦，但吃完之后照镜子，想着自己一整天除了工作就是吃东西跟耍废，心情莫名就有点糟糕。那当我们查完资料之后，突然就比较释怀了，因为这种季节性忧郁，大家难免都会遇到。它具体的影响呢，有可能是让人心情不好，也有可能是让工作效率变差。那知道这些机制之后，我们可以意识到说，如果最近不是很顺利，或不是很开心，未必是自己能力不好，不用对自己那么的严苛。换个角度来说，或许我们也能够透过刚刚说到的那些方式，帮助自己走过这个冬天的小低潮，也不一定。那么在影片的最后，我们也想要来问大家：你也会有季节性忧郁吗 ？A 有，一到秋冬就会提不起精神，心情很容易低落。B 有，但我是夏天比较会感觉烦躁，反而很喜欢冬天。C 好像还好，季节变化对我的身心状况没有什么影响。第其他留言告诉我们吧。最后，如果你喜欢今天的影片，欢迎分享出去，让更多人知道季节性忧郁。此外呢，也可以点击这个地方看看节性忧郁以及躁郁症是什么。那么今天的这一期《西医知识》就到这边告一段落，我们就明晚再见喽。